আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ইসলাম ব্যাকডোর পক্ষ থেকে আজ থেকে আমরা নতুন একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করেছি সেটা হচ্ছে মাইক্রোটিক নিয়ে অর্থাৎ মাইক্রোটিক নিয়ে আমরা একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল করব বিগিনার্স থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সে পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের সাথে আপনি থাকবেন আমরা যেটা সিস্টেমে নতুন বা নেটওয়ার্কিং এ নতুন প্রবেশ করেছি বা প্রবেশ করতে চাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বেসিক ধারণা থাকা দরকার কি সম্পর্কে মাইক্রোটিক সম্পর্কে কেন না এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই বা এমন কোন আইএসপি নেই যেখানে মাইক্রোটিক ইউজ হয়নি বাট কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এক্সপেরিমেন্ট থাকতেই পারে যারা অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু রাউটার ইউজ করে থাকে যেমন জুনিফার রাউটার ইউজ করে থাকে বা সিসকোর অথবা হোয়াইয়ের এরকম অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আছে ইউজ করে থাকে বাট মাইক ম্যাক্সিমামি প্রতিষ্ঠান কি মাইক্রোটিক রাউটার ইউজ করে থাকে এর জন্য আমরা যদি মাইক্রোটিক সম্পর্কে বেসিক কিছু ধারণা এবং বেসিক কিছু জ্ঞান নিয়ে আমরা যদি এই নেটওয়ার্ক লাইফে অথবা সিস্টেমে যদি আমরা প্রবেশ করি সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কি কাজের ক্ষেত্রে অনেক ইজিয়ার হবে তো এই জন্য অবশ্যই আমাকে প্রথমে জানতে হবে আসলে মাইক্রোটিকটা কি মাইক্রোটিক হলো একটি আসলে ব্র্যান্ডের নেম এটি একটি লিনেস ভিত্তিক কি রাউটার অপারেটিং সিস্টেম রাউটারটা এটা বাজারে অনেকে কিনতে পাওয়া যায় অর্থাৎ মাইক্রোটিক রাউটার বোর্ড কিনতে পাওয়া যায় এই মাইক্রোটিক রাউটার বোর্ডের মধ্যে কি মাইক্রোটিক ওয়েস্টটা ইনস্ট্রাকশন করা থাকে বাট আমরা যদি আমরা যারা নতুন সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা কি বাজার থেকে এই রাউটার বোর্ডটা কিনতে পারি না বা অনেক একটা কষ্টের ব্যাপার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের নিজের পিসি বা কম্পিউটারটাকে কি করতে পারি যে অপারেটিং সিস্টেম যে ওয়েস্টটা আছে সেটা যদি ইনস্ট্রাকশন করে আমার পিসিটাকে যদি আমি রাউটার বানিয়ে ফেলতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটু বেনিফিট অর্থাৎ আমার পিসিটাকে রাউটার বানিয়ে আমরা কি করতে পারি প্র্যাকটিস করতে পারি সেটা কিভাবে করব আজকে আমরা সেটা দেখে নেব এই জন্য অবশ্যই আপনার পি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে অবশ্যই একটা মাইক্রোটিক ওয়েস্ট লাগবে সেটা আপনার মাইক্রোটিক ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ মাইক্রোটিক ডট কম স্ল্যাশ ডাউনলোড এখানে গেলে আপনি অনেকগুলা ভার্সন পাবেন একদম লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা অ্যাজ ইস আপনি যদি কোনো ক্র্যাক থাকে সে ক্র্যাক অনুযায়ী কোন ভার্সনটা নিলে আপনার জন্য বেটার হবে সেটাও আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন আপনি যে ওয়েস্টটা ইনস্ট্রাকশন করবেন সেটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য একটা ইমুলেটার লাগবে আর ইমুলেটারটার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে হালকা ওরাকাল ভার্সাল বক্স আইটি হচ্ছে হালকা ভিএমওয়ার অলরেডি আমরা দুটা ইনস্টাকশন করে ফেলেছি আপনি দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করলেও করতে পারেন আপনার যদি কেউ ইনস্টাকশন না করে থাকেন সেক্ষেত্রে বলবো যে আমার প্রিভিয়াস কিছু ভার্সাল ভার্সনের টিউটোরিয়াল আছে সেখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন কীভাবে ইনস্টাকশন করতে হয় এবং সেখানে ডাউনলোড লিঙ্কও দেওয়া আছে আপনি সেখান থেকে সেই মিলোটার সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন তবে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার মাইক্রোটিকের অপারেটিং সিস্টেম যে ওয়েস্ট আছে দেশমতো একটা আইএসও ফাইল আমাকে ডাউনলোড করে রাখতে হবে দেন হচ্ছে হালকা ইমুলেটার লাগবে তো মাইক্রোটিকের যে আইসও ফাইলটা এটা ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে প্রথমে অবশ্যই কি করতে হবে মাইক্রোটি ডট কম স্ল্যাশ ডাউনলোড স্ল্যাশ আর্কাইভ দেখেন এই লিঙ্কটাতে প্রবেশ করলে আপনি এখানে যত ধরনের অর্থাৎ লং টার্ম রিলিজ যে ট্রিটার আপনি এখানে দেখতে পাবেন অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল রিলিজ আপনি এখান থেকে যে বাসনটা নিতে যাচ্ছেন শুধু এই বাসনের উপর ক্লিক করলেই হবে হওয়ার পরে দেখেন এখানে লাগাচ্ছে মাইক্রোটিক সিক্স পয়েন্ট ISO জাস্ট আপনি এখানে ক্লিক করবেন আর অবশ্যই কিন্তু এটা থার্টি টু বিটের হয় প্রথমে আপনার কী করতে হবে মাইক্রোটিক রাউটারের আইএসও ফাইলটা নিতে হবে এই যে আইএসও লেখা হ্যাঁ এই দেখেন লাস্টে লেখা আছে আইএসও এই যে আইএসও ফাইলটা এখানে শুধু আপনার স্টার্টেড ডাউনলোড হয় আমার ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমার ডাউনলোড কমপ্লিট আমার আইএসও ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমার দরকার হচ্ছে দুইটা এমুলেটার দেশ হচ্ছে আমরা ভার্চুয়াল বক্সেও দেখব আর ভিএমওয়ারও দেখবো দুইটা দুই জায়গায় পিসি কনফিগার করব এবং একই আইএসও ফাইল দুই জায়গায় আমরা দিয়ে কি করব ইনস্টলেশন করবো অলরেডি আমরা ওরকলের যে ইমুলেটার দেশ হচ্ছে ভার্চুয়াল বক্স রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করে ফেলেছে এটি হচ্ছে হালকা আমার ভিএমওয়ার মেশিন আর একটা হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল মেশিন এই হচ্ছে হালকা আমার ভার্চুয়াল বক্স এই হচ্ছে আমার ভিএমওয়ার এখন কথা হচ্ছে আমরা একটা নতুন মেশিন ক্রিয়েট করবো দেশ মনে হচ্ছে একটা মেশিন বানাবো কারণ হচ্ছে মাইক্রোটিক যে অপারেটিং সিস্টেম তাদের সময় হচ্ছে আইএসও ফাইলটা এটাকে আমরা ইনস্টলেশন করার জন্য আমার কী লাগবে একটা পিসি লাগবে দেশ মনে একটা এই ভার্চুয়াল পিসিটা আমরা এই দুটো ইমুলেটারের মধ্যেই বানাতে পারি প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে হালকা ওরাকাল ভার্চুয়াল বক্স এটা এখন একটা ক্লিক করে আমরা কী করবো একটা নিউ পিসি নেবো অলরেডি দেখেন আমি আগে একটা করেছি মাইক্রোটিক নামে আমি ইচ্ছা করলে এটা রিমুভ করেও দিতে পারি আমি এটা রিমুভ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং একটা ভার্সন দ্যাস আমি হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এইট এখন আমরা দেখবো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দ্যাস আমি একদম লেটেস্ট সিস্টেম ভার্সনটা আর কারো যদি এটা ক্র্যাক লাগে দ্যাস আমি হচ্ছে আপনার এটা ক্র্যাক সহ যদি আপনি লাগে সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন
দেন সো মাইক্রো ডিগ্রি নেম থাকবে আর জায়গা কত লাগবে জায়গা আপনার মাত্র লাগবে এক জিবি এক জিবি যথেষ্ট দেন হচ্ছে ক্রিয়েট অলরেডি আমার মাইক্রো ডিগ্রি একটা মেশিন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা ভিমোর অস্টেশনের মধ্যে একটা মেশিন ক্রিয়েট করবো ক্রিয়েটে ভার্চুয়াল মেশিন এখানে নেক্সট নেক্সট করে দেয় ওকে আই উইল ইনস্টল দ্য অপারেটিং সিস্টেম রেটার দেন হচ্ছে ওকে এখানে দেখেন আমার কোনো অপারেটিং সিস্টেম নেই আদার্স করে দিতে পারি অথবা লিনিয়াস করে রাখতে পারি লিখে এসে এখানে আদার্স আদার্স কারণ আমার যেহেতু নেম নেই আপনি লিনিয়াস করে দিতে পারেন বা আদার্স করে দিতে পারেন অ্যাজ ইস আমি এখানে আদার্স করে দিচ্ছি কারণ এর আগে এখানে আমি লিনিয়াস করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ আমি দুটো দুইটু করে দিচ্ছি ওকে দেন এখানে কী নেম দেবো মাইক্রোটিক দেন হচ্ছে ইয়ে কত জিবি জায়গা নেবো এক জিবি অ্যানাফ স্পিড হবে না সিঙ্গেল হবে নেক্সট আর কাস্টমাইজ করে নিতে হবে ওকে কাস্টমাইজ করে মেমোরি ঠিক আছে প্রসেসর একটাই সিডি এখান থেকে আমরা ধরে দিব পরে আচ্ছা কাস্টমাইজটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি দেন হচ্ছে ফিনিশ এই মেশিনটা এবং এই মেশিনটা দুটো মেশিন একটু সেটিংয়ে যাবো সেটিংয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে এখানে জেনারেল ঠিক থাকবে সিস্টেম আমার ওকে যেটা থাকবে শুধু এখান থেকে আমরা উঠাই দিয়ে এটাকে আমরা প্রথম দিকে নিয়ে যাব ওকে কারণ আমরা অপটিক্যাল দিক যেটা আইএসও দিব সেটা তো অপটিক্যাল থাকবে ডিসপ্লে ঠিক আছে স্টোরেজ ঠিক আছে এখান থেকে এসে এই যে এমটি এমটি এখানে এসে আমরা যে ফাইলটা ডাউনলোড করে রেখেছিলাম জাস্ট আপনি ওই ফাইলটাকে ধরে দিব এই জায়গাটাতে এই সেটিংটা আমরা একটু করে নিতে হবে অবশ্যই এখানে আমরা নেটওয়ার্ক আছে ওকে একটা এটা আপনার নেটও রাখতে পারেন অথবা ব্রিজ অ্যাডাপ্টার দিতে পারেন অ্যাজ ইস অথবা হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টার দিতে পারেন আপনি যে কোনো একটা দিলেই হবে অথবা আমরা এখানে নেট রাখছি এটা আমরা দুইটা অ্যাডাপ্টার রাখবো দ্যাটসমিন হচ্ছে মাইক্রোটিক রাউটার যখন আপনি কিনবেন অর্থাৎ রাউটার বোর্ড যদি আপনি কিনে থাকেন সেক্ষেত্রে দেখবেন রাউটার বোর্ডের পিছনে কিন্তু অনেকগুলো পোর্ড থাকে ওকে সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ভার্চুয়ালি করতে চাচ্ছি এই জন্য আমরা কী করবো নেটওয়ার্কের মিনিমাম দুটো পোর্ট রাখবো কারণ হচ্ছে আমরা যে আইসপি থেকে কানেকশনটা নিব সে আইসপিতে কানেকশনটা একটা পোর্টে আমার কি ইন হতে হবে দেন হচ্ছে লোকাল কানেকশন একটাতে আউট হতে হবে দ্যাস এই জন্য আমরা দুইটা কি লাগবো দুইটা আমার পোর্ট লাগবে দুইটা পোর্ট আমরা অ্যানাবল করে নিচ্ছি নেট করে দিচ্ছি এই একটা এই একটা অ্যাডাপ্টার ওয়ান অ্যাডাপ্টার টু ওকে এখানে নিলাম দুইটা দেন হচ্ছে ওরকা আমার ভিএম ওয়ারও নিতে হবে দুইটা এখানে আমি একটা নেট করেছি এবং আর একটা আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নিতে হবে এই জন্য আমরা কী করবো এখানে আসবো নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ওকে নেটই থাকবে ফিনিশ এখানে একটা নিছি এখানে একটা নিলাম দেশ দুইটাই থাকলো ওকে আমার সাউন্ড কার্ডের দরকার নাই রিমুভ এখন হচ্ছে আমার আইসো ফাইলটা ধরিয়ে দিতে হবে এখানে এসে আমার ব্রাউজার ব্রাউজার ক্লিক করে আমি দেখবো যে আমি ডাউনলোড করে রেখেছি কোথায় সেটা এটা ডাউনলোডের মধ্যে গেছে ডাউনলোডের মধ্যে এই যে আইসো ফাইলটা মাইক্রোটিক সিক্স এটা আমি ক্লিক করে অ্যাটাচ করে দিলাম দেন হচ্ছে এখানেও ঠিক সেম এখানে আমি এখান থেকে আপনি স্টোরেজে আসবেন এখানে এমটিতে আসবেন এমটিতে এসে এখান থেকে দেখেন এখানেও কিন্তু কিছু নাই এই জন্য এই সিডিতে ক্লিক করে চুজেস ভার্চুয়াল অপটিক্যাল ডেস্ক এখানে ক্লিক করে আমরা ডাউনলোডে যাবো যে আমার নিচে কোথায় ডাউনলোড করেছি এখানে এটাকে অ্যাটাচ করে দিলাম ওকে আমার অ্যাটাচ হয়ে গেছে দেন ওকে দেখা হচ্ছে দুইটা ইমুলেটারের মধ্যেই আমার কনফিগারেশন ওকে এখন জাস্ট আমি এটা স্টার্ট করবো আর এটাও পাওয়ার অন করবো অ্যাট এ টাইমে আমার দুইটা মাইক্রোটিক রাউটার ইনস্টলেশন হচ্ছে এটা তো এটাতেও দেখেন ওয়েলকাম টু মাইক্রোটিক রাউটার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এই পাশেও কিন্তু ওয়েলকাম টু মাইক্রোটিক রাউটার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এখন এখানে কিন্তু আপনাকে মেনুয়ালি বলে বলে দিচ্ছে যে আপনি আসলে আপনাকে কী করতে হবে দেখেন মুভ অ্যারাউন্ড দ্য মেনু ইউজিং পি অ্যান্ড এন অর অ্যারো কি দেখেন সিলেক্ট উইথ এ স্পেস বার সিলেক্ট ওয়াল উইথ এ এ ওকে আর মিনিমাম উইথ এম প্রেস আই টু ইনস্টল লোকালি অর কিউ টু ক্যান্সেল অ্যার রিবোট অর্থাৎ আপনি যদি মিনিমাম দিতে চান তাহলে এম ওয়াল করতে চালে এ আর আপনি যদি পি অ্যান্ড এন অর অ্যারো বাটন চাপেন অথবা পি দিলে আপনি দেখেন আমি পি চাপছি পি উপরে উঠে যাচ্ছে অর্থাৎ পি আর এন হচ্ছে ওকে অ্যারো বাটনে কাজ করবে আপনি এন দিচ্ছেন নিচে নামছে পি দিচ্ছে আমার উপরে দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ পি বাটন কি পি অ্যান্ড এম হচ্ছে ওকে অ্যারো কি কাজ করবে ওকে ঠিক সেম কিন্তু দুপাশে এক আই দিলে আপনি কি হবে ইনস্টলেশন লোকালি শুরু হয়ে যাবে আর কিউ দিলে কোয়াইট হবে অ্যান্ড রিবুট হবে এখানে কিন্তু আমাকে বলে দিয়েছে কি করলে কি হবে এখান থেকে আপনি যে যে অপশন আপনার প্রয়োজন আপনি সেটা সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা শুধু আপনি এ চাপলে আপনি কি হবে ওয়াল সিলেক্ট হবে ওয়াল সিলেক্ট করে আপনি এ অ্যারো অ্যারো বাটন চাপতে পারেন অথবা পি এ বা এন চাপতে পারেন চেপে এসে এ পাশে আসলাম এসে আমার আই পিবি সিক্সটা দরকার নাই এই জন্য আপনি এরপর এসে যদি সিলেক্ট সিলেক্টের জন্য আপনার কি স্পেস বার আগে কিন্তু বলছে উপরে দেখেন লেখা আছে সিলেক্ট উইথ স্পেস বার আমি স্পেস বারটা যদি চাপি তাহলে আমার কি কি আনসিলেক্টেড হয়ে গেল
আমি ওল্ড কনফার্মেশন রাখতে চাচ্ছি না নো তারপরে সে হচ্ছে ওয়ার্নিং দেখেন একটা ওয়ার্নিং দিছে ওয়াল ডাটা ওয়ান দ্য ডিস উইথ বি ইরেস্ট রেসপন্স হচ্ছে সবগুলো ডাটা কিন্তু অলরেডি কি আপনার মুছে যাবে ওকে মুছে যাক সমস্যা নাই কারণ নতুন হার্ড ডিস্ক এই যে ফরমেটিং হয়ে আপনার ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমার বিএম ওয়ার অস্টেশন মধ্যে ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে এখন আমরা সেমটাই কি করব ভার্চুয়াল বক্সের মধ্যে করব ওকে এখানে ক্লিক করে এখানে এসে আমি যদি এ চাপি তাহলে কিন্তু কি সবগুলাই সিলেক্ট হচ্ছে দেখেন এ চাপার সাথে সাথে আমি অ্যারো বাটনে আসলাম এসে শুধু আমার সিক্সটাকে উঠিয়ে দিব ওকে দেওয়ার পর আমি হাই চাপলাম দেন চলকা আমার ওল্ড কনফিউশন দরকার নেই নো দেন চলকা কন্টিনিউ ইয়েস অলরেডি আমার ডিস ফরমেট হচ্ছে আর ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমার ভি এম অস্টেশনের মধ্যে দেখেন অলরেডি আমার ইনস্টলেশন কমপ্লিট এখন যদি আমি ইন্টার চাপ দিই তাহলে রিবুট হবে এত দ্রুত এটা ইনস্টলেশন হয় একদম কম পরিমাণ জায়গা নিয়ে অপর দিকে দেখেন আমার এটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে দেশের হচ্ছে ভার্চুয়াল বক্সের মধ্যে যেটা ছিল সেটাও কমপ্লিট আমি এখানেও রিবুট করে দিতে পারি এখন দুইটা ফ্যাক্টর দেখেন আমি যখন ওরাকাল ভি এম ওয়ার অর্থাৎ ভার্চুয়াল বক্সের মধ্যে রেখেছি আবার যখন আমি দিচ্ছি আবার কিন্তু আমাকে ইনস্টলেশন প্রসেসটা দেখাচ্ছে অলরেডি কিন্তু আমার ইনস্টলেশন হয়ে গেছে বাট আপনি দেখেন ভি এম ভি এম ওয়ারের মধ্যে এখানে কিন্তু কি মার্কেটিক লগ ইন পেজ চলে আসছে এটা ডিফারেন্সটা দেখার জন্য কিন্তু আমি অ্যাট এ টাইম দুইটা পেজে দিয়েছি এখন আমার কথা হচ্ছে এটাতে কেন আসলো না আর এটাতে কেন আসলো এটা আমরা দেখব কীভাবে এটাকে প্রথমে আমি আমার পাওয়ারটা বন্ধ করে দিই আমি যদি এখান থেকেও কেটে দিতে পারি দেশ মিনিট চলকা পাওয়ার অফ মেশিন এটি কেটে দেওয়া মানেই হচ্ছে আপনার এখানে কিন্তু শো করবে আপনি কি করতে চাচ্ছেন না এই যে পাওয়ার অফ করবো আমি পাওয়ার অফ করে দিলাম দেওয়ার পরে এটা সেটিংয়ে আসতে হবে দেশ সময় হচ্ছে মাইক্রোটিক সেটিংয়ে আসবো সেটিংয়ে এসে আমরা যখন এখানে সিস্টেমে সেটিংয়ে এসে আমরা সিস্টেমে আসবো সিস্টেমে এসে দেখেন আমার অপটিক্যালটা কিন্তু কি প্রথমে আসে দেখেন বুটটা প্রথমে আসে এটাকে আমরা হার্ড ডিস্কটাকে প্রথমে নিয়ে যাবো আর অপটিক্যালটা সেকেন্ডে নিয়ে যাবো যে ওকে করে দিব দেন হচ্ছে আবার স্টার্ট দিব এখানে শুধু এটা করতে হয় দেশ একটা ইনস্টলেশন করার পরে আপনার এই চেঞ্জটা করে দিতে হবে তাহলে আর বারবার আপনার এটা আসবে না আর ভি এম ওয়ারের ক্ষেত্রে এটা কিছু করে দিতে না এটা ডিফল্ট আপনার হার্ড ডিস্ক নিয়ে নেয় অলরেডি আমার এখানে চলে আসছে আমি এখন এটা লগ ইন করবো দেখেন এই পাশটাও কিন্তু আমার চলে আসছে অ্যাট এ টাইম আমি দুটা পাশে লগ ইন করতে পারি আগে আমি ভি এম ওয়ারটা লগ ইন করি আমার বাই ডিফল্ট কী থাকে ইউজার নেম অ্যাডমিন অ্যাডমিন দিবেন কোনো পাসওয়ার্ড থাকে না জাস্ট ইন্টার চাপলেই হবে দেখেন এখানে আপনার ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য সফটওয়্যার লাইসেন্স ইয়েস আপনি ইন্টার দিয়ে পাসওয়ার্ড এটা আমি ফুল স্ক্রিন করে নিই দেখেন এখানে কিন্তু কি অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ থেকে ইনফরমেশন সব কিছু আপনি কি এখানে শো করছে আপনি যদি এগুলো না দেখতে চান সেক্ষেত্রে শুধু কিউ চাপবেন কিউ চেপে ইন্টার চাপবেন তাহলে আপনি চলে যাবে ওকে এখন আমি আর লাইসেন্সটা দেখে নেই অর্থাৎ কতক্ষণ আমাকে ট্রায়াল ভার্সন দিয়েছে বা আমি কতক্ষণ এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো সেটা একটু দেখে নেই সেটাকে দেখতে হলে আমি আপনি কী করবে সিস্টেম লাইসেন্স ফ্রেন্ড দেখেন এটা আমি এক্সপায়ার কতক্ষণ হবে এখানে কিন্তু আমার শো করছে এক্সপায়ার ইন তেইশ ঘন্টা পরে দেশ মিনিটকার চব্বিশ ঘন্টা আপনার টোটাল সুযোগ থাকে এটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য এটা সফটওয়্যার আইডি দেন সে এক্সপায়ার আইডি এটা গেল হচ্ছে আমার ভিএমআরটার মধ্যে দেন হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল বক্সেরটা দেখে নেই এটা কতক্ষণ এটা অ্যাডমিন ইন্টার এখন হচ্ছে ডিউ ওয়ান্ট টু সি দ্য সফটওয়্যার লাইসেন্স আমার দরকার নাই নো দেন হচ্ছে ইন্টার প্রথমে আমরা এটা দেখেছিলাম দেন আমরা সেখানটাতে দেখার প্রয়োজন নেই এখন এখানেও যদি আমি দেখতে চাই যার সময় আমি ফুল স্ক্রিন করে নিই দেখেন সিস্টেম সিস্টেম লাইসেন্স প্রিন্ট এ দেখেন আইডি কিন্তু ভিন্ন আইডি ভিন্ন এবং কি আমার তেইশ ঘন্টা কত আটচল্লিশ মিনিট বারো সেকেন্ড সময় আছে অর্থাৎ অ্যাট এ টাইম আপনি তেইশ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট আসবে চব্বিশ ঘন্টার মতোই আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটা কারণ হচ্ছে আমার কোনো লাইসেন্স নাই আসলে এই ছিল চলকে আপনার ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটা আসলে আপনি আপনি ভার্চুয়ালভাবে কী কী কীভাবে আপনি ইনস্টলেশন করবেন আর আরেকটা কথা আমরা বলে নিই সেটা হচ্ছে আমরা এই এই দুইটা কিন্তু কী কী করতে পারি আমরা কিন্তু গ্রাফিক্যালে ইউজ করার জন্য আমরা কানেক্ট করে নিতে পারি সেটা কিসের সাথে কানেক্ট করে নিব তার আগে আমি একটা শার্টডাউন করে দিই প্রথমে আমি আমার যে ভার্চুয়াল বক্সেট আছে এটাকে শার্টডাউন করে দিই এটা শার্টডাউন করার জন্য স্ল্যাশ সিস্টেম এখানে শাটডাউন এখানে বলছে শাটডাউন ইয়েস ইয়েস এটা শাটডাউন হয়ে গেছে যেসম হচ্ছে একটা আমার ওপেন আছে এখন আমি এই ওপেন যেটা আছে এটাকে আমরা কানেক্ট করবো একটা গ্রাফিক্যালি উইন বক্সের মাধ্যমে যেসমিন হচ্ছে চলকা আমার এটা তো টার্মিনাল মোডে আছি আমরা অর্থাৎ চলকা প্লেনটেক্সে আছি আমরা এখন গ্রাফিক্যাল মোডে কীভাবে কানেক্ট হতে পারি এর জন্য আমার কি একটা উইন বক্স সফটওয়্যার লাগবে সে উইন বক্স সফটওয়্যারটা আপনি ওয়েবসাইটটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এটি হচ্ছে চলকা আমার উইন বক্স সফটওয়্যার থ্রি
অর্থাৎ আমি যে লাইসেন্স যে সফটওয়্যার আইডিটা এখানে চলে আসছে দেন কতক্ষণ আপনি এটা পরে স্টপ হয়ে যাবে ফাংশনালি এখানে কিন্তু শো করছে এখানে জাস্ট আপনি ওকে করে দেন কারণ আমার এখনো লাইসেন্স নাই এজন্য আমরা লাইসেন্স কিটা দিতে পারছি না আর আপনি যে লাইসেন্স কি থাকে সেগুলো আপনি লাইসেন্স দিতে পারেন সেটা আপনি যদি ওখানে কেটে দিচ্ছি তাহলে কখন দিয়ে দেবে এখান থেকে সেটা সিস্টেমে এসে এখানে দেখেন এই যে লাইসেন্স লাইসেন্সে কি করলেও আপনি এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারেন লাইসেন্স যদি আপনার কাছে কোনো এক্সিস্টিং কোনো লাইসেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লাইসেন্স দিয়ে নিতে পারেন তবে অবশ্যই ভাষণের সাথে ম্যাচিং হতে হবে এটি হচ্ছে হলকা গ্রাফিক্যাল মোড তার সময় আপনি গ্রাফিক্যাল মোডও এটা কী করতে পারেন অ্যাক্সেস করতে পারেন আপনার টার্মিনালও কনফিগার করতে পারেন অথবা গ্রাফিক্যাল মোডও কনফিগার করতে পারেন আর এই টার্মিনাল মোডটা আপনি এই উইনবক্সের মধ্যেও পেতে পারেন নিউ টার্মিনাল এখানেও আপনি দেখে নিতে পারেন দেখেন এটাও আপনার একটা টার্মিনাল মোড এখান থেকেও আমি যদি দেখি সিস্টেম লাইসেন্স ফ্রিন্ট দেখেন এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই টার্মিনাল মোডও আপনি কাজ করতে পারেন ম্যাক্সিমাম এই রাউটারগুলো বোর্ডগুলো অন করে দিয়ে এসে আমরা কিন্তু কি ম্যাক্সিমাম কি উইনবক্স দিয়ে কানেক্ট হয়ে আমরা কাজ করে থাকি আবার অনেকে দেখা গেছে এস 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 করেও আপনি ঢুকে তারপরও কনফিগার করে থাকে আসলে এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে কে কোন লেভেলে কাজ করে কমফোর্টেবল ফিল করে এটা ওকে তার উপর ডিপেন্ড করে তো আজকে শুধু আমরা এই পার্টটা দেখবো দ্যাশমিন হচ্ছে আসলে মাইক্রোটিকটা কীভাবে আমরা নিজে পিসিটাকে মাইক্রোটিক রাউটার বানিয়ে ফেলতে পারি আজকে এই পার্টটা দেখলাম সেকেন্ড পার্টটা আমরা দেখবো কনফিগারেশন পার্টটা দ্যাশমিন হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট থেকে আমরা মূল পার্ট শুরু হবে আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন শেয়ার করবেন যারা অলরেডি আমরা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ